明天一早把乔潇潇叫到这里，就说穆泽浩找他。好的，小姐，明白。你醒了、啊，我怎么在这儿？是你昨天晚上喝多了，突然进来。啊啊、那个，不好意思啊。没关系啊，我们不是马上就要结婚了吗？你怎么还不好意思、啊？方婷、啊，嗯，你听我说，这，这，这就是个意外。穆泽浩，你找我过来。就是让我看你俩现在有多恩爱吗？泽浩，你这个朋友怎么这么没有礼貌？不敲门就进来。小小，你听我给你解释。穆泽浩，我祝你们两个人百年好合。什么？失忆了？是的，他现在除了你谁也记不住。他只记得，你是他未婚夫时候的事情了。那还有恢复的可能吗？这个是有的，不过他现在只记得你，所以现在需要你多陪陪他，他的记忆才有可能慢慢恢复。多陪陪他就行吗？是的，你陪着他一起多回忆回忆，他才有可能好起来。好，我知道了。泽浩，我还以为我要死了呢，我都梦到我和你的婚礼了，那个场景真好看。等我出院了，我们就结婚好不好？泽浩，嗯？所以说呀，乔潇潇，你是斗不过方婷的，你赶紧和我小说离婚吧。好了没有啊？来了，你回来了，一起吃饭吧。他为什么会在这里？他出车祸失忆了，现在只记得我，所以我把他接回来，休养一段时间。子浩，他是谁啊？为什么会出现在你家？他。是我的一个朋友，一个朋友。小肖，你能不能别闹了？对，我只是你一个朋友罢了。这是你亲手做的晚饭，穆泽浩，咱俩在一起这么久了，我都没有荣幸吃到一次你亲手做的晚饭呢。泽浩，你的朋友是不是不太喜欢我呀？没有。我们先吃饭吧。嗯。你干嘛去？坐下来吃饭。我不想吃。乔潇潇，你今天一回来就摆脸色，你摆给谁看呢？我不是跟你说过了吗？方婷现在失忆了，她只记得我。方婷失忆了，跟你有什么关系吗？你不懂，你没有办法对他不管不顾，你不肯和我离婚，却把曾经喜欢的人带到家里来，你尊重过我吗？你还敢跟我提离婚事吗？对，你身上有男士相识的味道，哪来的？你管不着。是你丈夫，我凭什么管不着？这么难闻的香水是穆林奇用的那种，今天晚上他送你回来的。对，就是他送我回来的。我不是说了吗？不许再跟他有来往。
凭什么你可以把方平带到家里来？我连见别人一面的资格都没有啊！你真是无理取闹。总之，不许再和他有来往，再让我发现一次。子浩，你怎么喝这么多？来，我扶你回去休息。嗯，子浩，啊，子浩，小乔，我真的爱上你了。明天一早把乔潇潇叫到这里，就说穆泽浩找他。好的，小姐，明白。哼<笑>。你醒了。我怎么在这儿？是你昨天晚上喝多了，突然进来。啊啊、那个，不好意思啊。没关系啊，我们不是马上就要结婚了吗？你怎么还不好意思？方婷、啊，嗯，你听我说，这，这，这就是个意外。穆泽浩，你找我过来，就是让我看你俩现在有多恩爱吗？泽浩。你这个朋友怎么这么没有礼貌？不敲门就进来。小乔，你听我给你解释。穆泽浩，我祝你们两个人百年好合。你就是乔潇潇吧？嗯，你是。妈，你怎么回来了？我怎么不能来？你不想见到我吗？哎，不过这个脏东西怎么又来了？泽浩，我头好疼。啊、风婷，哟，这是又演上了。妈，风婷她刚出车祸，现在受不了刺激，我现在得去医院。我有点事，先走了。嗯，你早点休息。好，虽然很想你留下来，但是不能影响你好好工作，你要注意休息。好。说什么、啊？穆泽浩，你是幻听了吗？我有说过一个字吗？我都已经答应和你离婚了。会反抗的是吧？来，继续。你放开我，穆泽浩，你放开我，你混蛋，放开我！喂，怎么了？我身体突然有点不舒服，你能不能过来陪陪我？好，我马上就过去。你也是知道的，方婷因为我少了一个肾，所以身体才一直不好。那我替你去陪陪她，你就好好陪潇潇吧。妈，你能不能别这么无理取闹啊？儿子，你那些烂事儿我才懒得管，但是谁让你是我儿子呢？你心里一定要认清，你爱的是谁呀？好，没关系的，我只是太想你。
，嗯，是我太任性了。你好好在家休息吧，嗯。乔潇潇，一定是你，是你逼我的。您这么快就走了吗？哎，潇潇，你看你都愿意叫我妈了，说明你和泽浩的感情没有问题。我还待在这儿打扰你们干嘛呀？<笑>小潇，你看你笑起来多好看，记着啊，以后一定要多笑笑。我也闲不住去环游世界了，记着一定要让我早点抱上孙子。<笑>走了，拜拜妈。医生说他病情有好转了，我就把他接回家里养病了。泽浩哥，这个姐姐为什么睡在我的房间啊？还真是啊，妈刚走，就这么迫不及待啊？你看，他都已经记起这个房间了，证明他的病情真的有好转了。穆泽浩，你还真是一点都没变啊！好，我给你们俩让位置。你能不能不要再无理取闹了？泽浩哥，我困了，咱们早点休息吧。泽浩哥，你不陪陪我吗？我还有点工作要处理。早点休息吧，乔潇潇，又是因为你。钱我已经给你打到了账上，我让你帮我办的事情，必须万无一失。放心，事成之后我还会再给你一笔钱。但是我不得不提醒你，不准对他手下留情，否则让我不满意的话，你就别想拿到那笔钱了。这绝对不是失意的人说的。既然主动来找我了，怎么，想通了？我有急事要告诉你，家里不方便，所以我只能来公司找你。什么事儿？说吧。方婷的尸体是装的。小小小，你再怎么不喜欢方婷，也没有必要这样诬陷她吧？我没有诬陷她，我说的是真的。她的伤有最专业的医生鉴定。可是我真的听好了。不要再说了，我不想听。乔乔乔，你现在就像一个争风吃醋的杜甫一样。你说什么？出去。穆泽浩，你怎么能这么说我？我说的都是真的，你就这么不相信我吗？我说，出去。你在干什么？我要搬出去住。你能搬去哪儿啊？不用你管我。你凭什么觉得我会同意你走？我也没有打算要征求你的同意。我不可能同意，我不可能眼睁睁的看着你和穆灵奇去快活。我说过了，我跟穆灵奇不会再有关系了。再说我出去也不是为了去见穆灵奇，好吗？我不管你出去做什么。总之，你不能离开我半步。你凭什么管我？我今天就是要走。你,你给我！你要干嘛？你走啊！你啊跑啊！你走啊！跑啊！我看你往哪跑！我看你跑！跑！跑！跑这两天，你就别去公司了，在家好好待着，好好给我反省反省。什么都这样对我？为什么？怎么，惹泽浩哥生气了？你果然没有失忆，是又怎么样
，反正现在泽浩是越来越讨厌你了。对，你势在必得，我也没有打算要跟你争。不想跟我争泽浩，那你怎么不搬出去？什么叫我赖在这不走？方婷，你回去好好问问穆泽浩，他为什么不让我离婚？还敢跟我顶嘴？我看你是没有摆清楚自己的位置。方婷小姐，请你出去。你算个什么东西？你不要欺人太甚！你看我怎么收拾你！你要干什么？我欺人太甚又怎么了？你敢动我试试？泽浩是不会放过你的。滚啊！啊啊你个贱货，你敢推我、啊？你要干嘛？泽浩，你快回来！小小姐姐要杀我，我也不知道为什么。方婷，泽浩，乔潇潇，我真没想到你心肠这么恶毒，趁我不在家的时候对方婷动手。穆泽浩，我在你心里就是这样一个人，是吧？或许以前不是吧，但我现在越来越看不懂你。只要一遇到和方婷有关的事情，你就像一个杜甫一样。泽浩，你不要怪潇潇姐姐了，或许她不是有意的。行了，你别替她说话了。我看看你的手，不痛，不痛。玻璃都扎到肉里了，还不痛呢。你忍着点我带你去医院。等等，我们什么时候抽个空把婚离了吧？也好成全了你们这一对家人。泽浩，他在说什么啊？你不是我未婚夫吗？对，别听他胡说八道。乔潇潇，我等会儿就叫人带你去做离婚手续。你这样恶毒的女人。也不配做我的妻子。好，希望你别后悔啊。该后悔的人应该是你才对吧？我终于离婚了，可是我一点也不觉得开心。这是我的辞职信。最近过得怎么样？很好，就不劳您费心了。没有去找穆灵奇吗？没有。不过我就算是去找了穆灵奇，也跟穆先生您没有关系吧？之前我们是夫妻关系，但现在马上就不是了。辞职信还请您过目一下。您如果不看的话，那我现在就收拾东西走人了。我现在给你一个机会，跟我道歉，我可以考虑跟你不离婚。穆先生，你是在跟我说笑吗？你确定要离婚，不后悔？很好。我等着看你回来求我的样子。你现在可以走了。当我那么在乎，我等着看你回来求我的样子。哟，这就准备走了？请你让开。方婷姐这才回来没多久。你这就下位了？滚啊！你喊我干什么？之前的账我还没找你算呢。你以为你这么快就能一走了之吗？你以为我真的怕你吗？你竟然敢抓我！啊！你竟然敢打我！啊！我有什么不敢的？我现在已经不是这家公司的员工了，信不信我继续打你啊？啊！起来！来人！快来人！什么凶我？放开我
你不是挺厉害的吗？没有我护着你，立马就受欺负了。我现在跟穆先生已经没有关系了，你管那么多干嘛？刚才你们谁爱他？刚才是我，刚才他欺负我。你以后不用来。乔小姐你好，你的简历我们看过了，很优秀。不过呢，呃，还是不太适合我们公司。乔小姐，您还是去别的公司看看吧。哦，好。真是奇怪，怎么今天面试的公司都被拒绝了？哎呦，莫总，你来了，快走进，我们里面呢。小周，嗯，不好意思啊，工作的事情呢，今天先不谈了，我们明天再说。可是，可是我可是什么呀？你是不想和我们牧师合作了吧？没没没没没，那穆总改天我。哎，小周，你怎么在这儿？啊、哦，我来这找工作。你跟我来。你干嘛？你不用担心，我就是想让你跟我喝一杯咖啡。要不你来我们公司吧？啊？嗯，我知道你弟弟的病还需要钱，我也知道你的能力，毕竟我们夫妻一场。但是我一定会尊重你自己的意愿。我不是。别犹豫了，你也没有别的地方可以去了吧？你面试了那么多家公司，不都是被拒绝了吗？我也感觉很奇怪，不知道为什么会这样。你还不知道吧？你已经被穆泽浩……什么？穆泽浩对你可真是赶尽杀绝啊！你现在只有两个选择：要么你回穆泽浩的盛世集团当总裁秘书，要么你就来我们公司。我不惧怕穆泽浩。好，我决定加入你们公司。那就祝我们合作愉快，合作愉快。对了，乔小小今天回来了吗？总裁打听了消息，乔小姐现在已经加入了其他公司。哪家公司胆子这么大？是，是穆林奇的公司。穆林奇，这个女人还说她跟穆林奇没有关系。总裁，你现在跟乔小姐不是要离婚了？闭嘴！用得着你说吗？滚！是。思思，你去哪儿？我送你回去吧。不用了，我自己回去就行了。小小，我是真的想跟你重新在一起。啊，我车到了。那你路上慢点，我会一直等你的。先生，你能不能别一直打电话了？我们都已经离婚了，你还打电话纠缠我干嘛？我在你家楼下。你说什么？我在你家楼下。下来，我要见他。你怎么知道我家地址啊？今天你跟穆林奇有说有笑的，挺开心的。你又跟踪我？是又怎么样？有本事你报警抓我呀！你有病吧？我们都已经离婚了，你不去找你的方婷，你找我干嘛？我说下来。不去。三分钟，如果你不下来的话，我可就上去了。最好个神经病吧！我没那么多时间跟你耗，说吧，你究竟想干嘛？
让我来尝尝看，穆灵奇到底有没有亲过你。穆泽浩，你放开我！告诉我，穆灵奇有没有碰过你？他到底有没有碰过你？混蛋！对，我混蛋，你倒是胆子肥了，还不让我亲你了是吧？小潇潇，你什么意思、啊？你走，你走啊！好，我走。小潇潇，你真以为离了你我就活不了了是吗？医生，我孩子怎么样了？孩子很健康，已经有一个月了。你平时要多注意休息啊，不要太劳累了。哎，好，谢谢医生。不客气，都是我们应该做的。不过下次来的时候，让你丈夫陪你一块来，不然你一个孕妇也忙不过来呀、啊。哦，嗯，好，我知道了。宝宝，妈妈真的对不起你。不过就算没有父亲也没关系的。我会好好爱你。干嘛？你谁呀？你让你雇人？让你雇人,人？小三儿！我没有，你不是我，我没有。你们到底是有没有人救救我？救我！谁呀？你们放开我！谁呀？放开我！干嘛？喂，黄婷小姐。放心，事成之后我还会再给你一笔钱。但是我不得不提醒你一句，不准对他手下留情，否则让我不满意的话，你就别想拿到那笔钱。嗯、这是哪儿？打电话给穆泽浩，不然。我就弄死你！我我我跟他已经没有关系了，他不会来救我的。快点，别磨叽，不然我真敢动你！喂，木子豪，真是难得呀，怎么想起给我打电话了？打电话又不出声。你想做什么？我被绑架了。你怎么了？你在哪呢？他们要三千万才可以，才可以。把电话给绑匪。你好啊，穆先生。你不准伤害他。把地址放手机上，我现在就拿钱过来。好，当然，我要的也不多，你千万不要报警。我不会报警，但是乔潇潇要是有什么好歹的话，你会死得很惨。他愿意来救我，他还是在意我的。方婷，方婷，你怎么了？方婷，方婷，方婷，你醒醒！方婷，你醒醒！必须赶紧送方婷去医院。潇潇那边，歹徒毕竟就在，应该一时半会儿不会伤害他。泽浩不会来了。你说什么？不会的，他他说了他会来救我，他不会的。你看，他在医院陪方婷。不会的，他他说了他要来救我的，他不会放弃我的。死心吧，他不会来救你的，你还是去死吧。杀了你，方婷一样的给我钱。还会有人救我的？谁？穆灵
起，我连自……喂，翠翠。你先别着急，怎么了？你慢慢说。我被绑架了，绑匪要三千万才可以放过我。三千万是吧？行，你告诉他，让他不要杀害你，我立刻带枪过去。乌灵集市吧，半个小时内来城外的废弃化工厂，带上现金来，不然我可就撕票了。三千万的数目太大了。这样，我先给你一百万现金，让你当面清点，剩下的钱我打你账户。行，算你识相，还算你有点本事。我先下去等人，你等着看着他。哦，这个是一百万现金，拿过来。乔小笑呢？在二楼。嗯，剩下的钱，你转进我账户了。我剩下的钱全都打到你账户了，你可以现在去看看。算你识相，就你那小婶婶吧。老道，走吧，走吧。好家伙，干活去！他不是已经给了书记了吗？怎么还动手啊？你傻呀！他给了个赎金，我们再杀了乔潇潇，到时候方婷再给我们钱，那不就赚死了吗？思思，怎么样？他没杀害你吧？我,我没杀。谢谢你来救我。你谢什么呀？他们没把你怎么样吧？你们要干什么？我钱都已经给你们了，你们还要干什么？不想怎么样，就想赚更多的钱。小人，我都给你们了，你们还要干什么？不想怎么样，只想要更多的钱。小人，小人，你难道不知道现在这个社会，小人才能过得更好？穆灵奇，穆灵奇，穆灵奇。没事吧？你们不就是要钱吗？我给你们双倍，你放了我们。干这一行是讲道义的。刚刚就毁约的人还有道义可言啊？小弟，我看你是本地人吧？只要你放了我们，我们给你钱。但是如果你们真的杀了人，就真的没办法再救你们了。别他妈扯！放了他们，他们报警，都完蛋。可是这……可是什么呀？我们一起上吧。算了，真是个窝囊废，你就是他妈的怂。你他妈的才是窝囊废。滚！你你赶紧走。这里的事情交给我。这，这人可是你杀的啊！小小，没事啊，都过去了，没事的。穆泽浩这个王八蛋怎么没过来啊？不要提他。好，我不提他。我听你的，穆灵七，你带我走好不好？你带我离开这儿。好，我带你走。穆泽浩他不配，我一定用我的余生来补偿。可是我，我笑笑，没关系，我把你带到一个没有穆泽浩的地方，他永远都找不到你。可是。我怀孕了，思想，你相信我吗？我把你藏起来，你安心养胎
，穆泽浩一定找不到你。这个孩子，我也会视如己出。毕竟我之前亏欠了你那么多，好吗？总裁，自从穆林奇从绑匪手里救走乔小姐后，就一直再没有乔小姐的下落。这城市就这么大，他总不可能凭空消失吧？就算是翻个底朝天，也要把他给我找出来。穆林奇现在已经出国了，怕是乔小姐也一起在国外。把人给我抓回来，天涯海角也给我抓回来。愣着干什么？去呀、啊！是。永远都比泽浩，你回来了。方婷的失忆是装的、嗯。我有个事想跟你说。你说。我和乔潇潇复婚了。不可能，这个贱人不是已经出国了吗？原来你的失忆一直都是装的呀。不是这样的，你听我解释。不管什么原因，我最讨厌骗我的人。泽浩，你听我解释。泽浩，我是有苦衷的。方婷，我真搞不懂，你为什么会变成现在这样满嘴谎话？你听我说，泽浩，你听我说，我错了，你再给我一次机会吧。你这次失忆是装的，那你上次晕倒也是装的吗？不是。那次真的不是装的，是不是装的？我马上就能知道了。再敢骗我一个字，我会让你后悔活在这个世。都是他指使的，我只是受钱办事。啊、带他下去。让他这辈子都做不了医生，穆总，我错了，再给我个机会，穆总，再给我个机会，穆总。既然你这么喜欢装精神病，那我成全你，这辈子在精神病里度过吧。一定很绝望吧？我没有第一时间去救你，怪不得，怪不得你会生我的气。总裁，方婷一直在精神病院闹着要见你，让他这辈子都在精神病院里度过。好的，小小。伤害过你的人，都帮你处理完了。你回来好不好？你回来好不好？总裁，总裁，连敲门都不会了吗？这么慌慌张张的做什么？乔小姐，乔小姐回来了。你说什么？主要就是和穆林奇举行婚礼的。婚礼不行，你不能跟穆林奇结婚。穆先生未免管得有点太宽了吧？走，跟我回去。我不允许你再离开我。干嘛？你放开我！跟我回去，笑笑。松手！放开你！你个混蛋，你还敢来骚扰笑笑啊？啊？勾引他的人是你吧？潇潇只能是我的，你要不要问问潇潇本人的意见啊？穆泽浩，你回去吧，我不想再和你有任何纠缠。潇潇，这一次我绝对。
刚刚那个叔叔是谁啊？他已经来了好几天了。妈妈过段时间告诉你，好不好？好。念念，念念，你没事吧？念念，没事，妈妈不要担心。林奇，穆林奇，快过来！穆林奇，我没事的，妈妈，不要担心。念念，我我现在去开车，你赶紧准备住院的东西啊！快点儿，妈妈，我没事儿。念念发烧了，你别太着急了，医生刚才说。可能是一时之间换了新环境，导致的病情恶化。念念会好的，希望如此吧。是病人家属吗？是我，我是他母亲。病人的情况不容乐观，尽快进行骨髓移植。我刚才和他国外的骨髓医生沟通过了，听说你们这次回国，就是因为国内能找到成功配型的骨髓，是吗？嗯、呃，是。但是我们还是需要进一步跟捐献人沟通一下。好，能够尽快手术是最好的。嗯，潇潇，赶紧联系穆泽浩吧。念念的病情拖不起了，我们回国来不就是因为这个？我知道了。孩子跟亲生父母之间的配型成功率是百分之五十，而你又没有配型成功，现在我们只能把希望全部寄托在穆泽浩身上了。我会尽快和他沟通这件事情的，小小，还是穆泽浩更适合你。他这几年来一直在找你，看得出来他有所改变。穆灵奇，我也看得出来，你放不下他。我没关系，小小，我只希望念念跟你都过得好。我只是觉得。我也挺对不起你的。我们回国之前，不是都已经说好了吗？不是吗？潇潇，潇潇，你是来找我的吗？妮妮生病了。什么？生病了？严重吗？他生的什么病？白血病，需要骨髓移植。骨髓移植？你应该去找他的亲生父母配型啊！你应该去找穆林奇。难道？念念真的是我的孩子，你为什么不早告诉我？念念现在在哪儿？在医院呢。就算配型不成功，我就算倾家荡产，也会把他治好。呃，已经可以了，配型结果出来了，会通知你们。好，谢谢医生。嗯。念念，你到底怎么样？一点都不觉得痛。念念真棒。妈妈，你不是说过段时间就会告诉我这个叔叔是谁吗？那你就自己问他吧。你是我爸爸吧？你怎么知道？电视剧里不都是这么演的吗？<笑>爸爸，你都这么大了还哭鼻子。病人家属，看望时间到了，病人需要静养。啊啊，好的，我们这就来。念念，爸爸妈妈，明天再来看你好不好？好，念念，等你们来哦。真乖。说吧。说实话，我没有办法原谅你，也没有办法重新和你在一起
。刚刚在病房里，我只是不想让妮妮担心。我知道他，从来没有祈求过你的原谅。毕竟我以前做过那么多不是人的事情。方婷呢？你还和他在一起吗？我喜欢的只有你一个，我再也不会见他。可是你当年也是这样说的。小小，我一直很想知道。当年被绑架的时候，你为什么选择的是方婷，而不是我？对不起，对不起的何止是我？你那时候还怀着孕呢吧？我也实在对不起这个孩子。我当时就告诉自己，如果你来救我，我就原谅你。告诉你孩子的事情，可是你没有来。<笑>对不起啊，小小，我知道错了。五年前我没有正视我们的感情，但我真的知道错了，我真的。有点累了，以后再说吧。我先回去了。你要回去哪儿？穆林奇家吗？你要回去哪儿？穆林奇家吗？穆泽浩，你还是这样的不长记性，还是这样的无理取闹呀！我只是太爱你了，我记不得你跟别人在一起，我恨不得你只是我自己的。处理问题的方式确实太过偏激了。穆丽琪的恩我也会还，但你能不能不要和他？穆泽浩，穆林奇挺好的，你不要用你的想法去揣测他人好吗？他现在真的不会对我做出格的事情了。那好，我都听你的。不过，让我把你送回去吧。我先回去了。那你明天还去看念念吗？嗯。那明天我来接你，我们一起去医院吧。好。小乔。穆泽浩，我再相信你一次，不要再让我失望了，好吗？你放心，我这次一定不会让你失望的。念念，念念，你在玩躲猫猫呢，是不是？快出来！念念，念念，医生去哪儿了？医生，人呢？你们医院怎么回事啊？这么大一个人，说不见就不见了，你们是饭桶吗？明明一小时前人还在床上的。现在人已经没了，说这个还有什么用啊？好了，我们赶紧去找一下监控，看一下吧。你去把你们院长叫过来。今天念念要出什么事，你们医院也别干了。念念，跟表嫂出去玩好吗？念念，念念，念念，跟表嫂回去玩。是陈彤彤，他会对念念做什么？别怕，念念不会有事的。到底是怎么一回事？到底是怎么一回事？这位女士早上来到医院，说她是念念的小姨，我们就让她进去看望念念了。后来可能是工作人员疏忽，她说是就是，你们就不怕把坏人放进来吗？可是当时那个女士的态度也很强硬。念念，算了算了，我们先去找念念要紧。陈彤彤这个人很偏激，做事特别的极端，我怕念念会出事。好，我这就派人去找陈彤彤，他敢得罪念念，一定让他付出代价。
千万别激动好吗？你想要钱还是别的？告诉我好不好？为什么？为什么我现在一无所有？就是你，你有了穆泽浩，还勾引穆灵奇，为什么？为什么穆灵奇不爱我？你到底想要什么？你告诉我，一切条件我都可以答应你。我想要什么？我想要的很简单。你想要什么，我都可以答应你，只要你放过他，他只是一个孩子。妈妈，你别管念念了，念念不怕。信不信我现在就弄死你？不要，我偏不，不要。我求求你，我求求你了，你不要，你不要这样说我，我求求你放下好吗？我求求你，我求求你了，我求求你了，我真的错了，就是这个样子，我就喜欢你杨杨伟起脸的样子。<笑>你想要钱是不是？你告诉我，多少钱我都可以给你。钱？你以为我傻呀？我要是放了这个小孩子，我不就认你们拿捏了吗？我知道我已经没有退路了。那你到底想要什么？<笑>我想要什么？我呀，既不要钱，也不要命。你看我，你看我这个样子行不行？乔潇潇，你这个可怜的样子太可笑了。我警告你，不要伤害他，这样你会死得很惨。我没有想过要活着，我干这件事的时候就没有想过要活着。<笑>但是乔小小，这个孩子长得可真像你，我真是越看越生气。没想到我弄死你一个孩子，你还有一个。不过没有关系，我把他也弄死就好了。你说，他要是变成肉泥，会不会很好看、啊？陈彤彤，我错了，我从来都没有跟你吃过任何东西。我求求你了，你放过他！我什么事情我都按照你说的做。闭嘴！我就要让你看着你的孩子一点点死在我的手上。你不是恨我吗？你这样，我慢慢走过去，然后你拿刀捅我，划我的脸。穆灵奇就是因为这张脸才喜欢上我的。你可以报仇了，好吗？好，你慢慢走过来。你没事吧？念念，没事了，别怕，念念。陈彤彤死了。他就是死有余辜，我以后不会让任何人伤害念念了。今天就差一点，念念就没命了。还好有你在。小乔，这五年。我好想你啊，子豪。这几年我一直在找你，但是穆林奇把你藏得太好了，根本就没有事情会见到。我这不是回来了吗？如果不是因为念念生平了，你是不是就不回来了？原来如此啊！对不起啊，小小，以前。给你太多不美好的回忆，以后我都会弥补你的。以前的事情我们就不提了，希望你这次不要让我失望。我们这样做也是为了念念好吗？当初我问你念念是谁的孩子，你还跟我说不是我的孩子。谁知道你就信了呀？明明你们两个长得那么像。小小，我好想你啊，孟子浩。小小，我给念念转了一个病房，这一层只有他一个人。除了医生护士他们上来，我还派了些保镖在外面。放心，这次肯定不会再出事了。嗯，你有心了。这是我应该做的。等过几天，骨髓配型一出来，就可以做手术了。太好了
妮妮终于有救了。总裁，方婷从精神病院里跑出来了，怎么会这样？医院是怎么看人的？昨天晚上在医院里监控全坏了，现在该怎么处理啊？去抓人呢？是我现在安排。小小，今天你就先别去医院了，先在家好好待着。怎么了？我已经在去医院的路上了。什么？不是你今天怎么去这么早？我今天就是太想念念了，所以就提前了一个小时。那好，没什么别的事情。你在路上一定要注意安全啊！好好，我知道了。奇怪，总感觉有人在跟踪我。潇潇潇，方婷，潇潇潇，我现在已经跟个疯子没什么两样了。你说什么？我听不懂。不需要听懂，你给我到地狱里慢慢去想吧。都是因为你，我的人生已经毁了。<笑>都是因为你，我才变成现在这个不人不鬼的样子。你想跑，没那么容易。你干嘛？我什么事情都没做过，我问心无愧，到底要干嘛？问心无愧。家风风光光，做我的木太太了。那些事情不是我做的，你把它赖在我身上，真搞笑。死到临头了还想怎么样？遇到我这种连命都不想要的，你就自认倒霉吧。你给我去死吧！三天了，你还是不愿意醒过来吗？子豪，你终于醒了。我听到有人一直在叫我，我要是再不醒来……还有人要伤心的哭出来了。穆子浩，谢谢你帮我挡刀子。十个男人都会为自己心爱的女人挡刀的，这不算什么。只是你吓坏了吧？我我确实是被吓到了。哦，对了，呃、哎哎，你小心啊，你别扯到伤口。我听见你说，只要我醒了没事，你就会原谅我，会嫁给我，对吗？你不是为了哄我开心的吧
。那当然不是，我是认真的。那就好。哦，对了，还有一个事情要告诉你，你和念念的配型结果出来了，成功了。太好了。不过你现在的伤很严重，还需要再好好养养身体。等身体养好了之后，我们再去给他做骨髓移植手术。好，我一定好好养身体，尽快的动手术。光看着你激动了，我现在去找医生给你看一看。嗯，恢复的不错，在住院观察一段时间，好好休息。好，谢谢医生。婷，他其实也挺可怜的。医生，医生手术怎么样？手术非常成功。太好了，我们的念念，我们的念念终于没事了。小小，别哭啊，你应该高兴才对啊。我们的念念终于可以做一个正常的孩子了，都可以和其他的孩子一起玩耍，还可以去上幼儿园了呢。我没哭，我就是太高兴了，终于也可以接孩子去了。那个，怎么了？有什么话要对我说吗？小小，以前结婚呢，没有给你一个像样的求婚。我现在想把这个求婚给补回来，然后我会给你一个最华丽的婚礼。放心，绝对不会亏待你的。我，我没想到你会有这个计划。我早就想跟你求婚了。之所以选择念念做手术的这一天，就是因为想让你高兴。我真的特别高兴。嗯，那这位美丽的小姐，你愿意嫁给我吗？我愿意戴上这枚戒指，你可就是我木子浩的女人了。你干嘛？<笑>